给你介绍一下，这位就是开发部新来的设计师陈永新小姐。你们好，我是陈雨欣。你是王珂的合作伙伴。这是我们的经理许天丽小姐。啊，许经理你好，初次见面，请多指教。啊，初次见面。那个，郑经理。哎你带他熟悉一下情况。好的，好的，请吧，陈小姐。我想，你已经见过天堂明桑的设计师了吧？你指的是陈以欣吗？他来跟我报个到。你的反应会不会太平常了点儿？难道你不觉得那个女孩和可心长得很像吗？难道说，订婚那天，你见到的那个女孩就是她？嗯。那这么说，在挑选品牌进店经营的时候，你就知道设计师是她了，是不是？所以，你才会坚决的要买下天堂尼桑这个品牌。你怎么可以这样？为什么你总是如此不顾我的感受呢？我确实知道那个设计师就是他。不过，你别忘了，这个项目负责人是你。还有，难道你不会高兴吗？难道你不希望再见到可心吗？我和你一样，把可心放在我的心里，但是可心已经死了。一个死去的人怎么会凭空出现呢？可你刚才已经看到了，这天底下会长得那么像的人吗？说不定，他就是可心。不，你一定是疯了，你一定是疯了才会这么说。难道你没有听说过吗？人死是不能再复活的，你没有听说过吗？我知道人死不能复生，不过，可心他确实死了吗？当年那具尸体，已经被火烧得一塌糊涂，除了证件之外。没有一点可以确认他就是可心。说不定可心他真的没有死，说不定可心他还活着。如果可心还活着的话，我一定要找到他。哎，天丽啊，这么急的把我叫出来，有什么事儿啊？妈，你知道吗？易峰让可心到公司上班了，我一想到以后他们两个人要朝夕相处，我简直都快发疯了。而且，易峰好像开始怀疑可心的死了。如果他真的恢复记忆了，那我该怎么办呀？你先别急，你先别自己乱了阵脚。你现在最要紧的是，怎么样才能够尽快的和范一峰结婚？天丽啊，明天好像是范一峰的生日吧？我们把方董事长和范一峰请到家里来，给他庆祝一下。好啊，妈。可是为什么给一峰过生日，却要请方董事长一块来呢？哎呦，你缺心眼了你啊！我跟你说了多少次了，你只要得到他妈妈的好感，有他妈妈为你撑腰。我看呐，这个范一峰今后，他也会拿你无可奈何的。一看就知道买不起，真是浪费我时间。你好，欢迎光临。
你喜欢的款式吗，小姐？小姐，这些衣服都很漂亮，只是我想下一次啊，不要紧，下次欢迎您再度光临。这些衣服已经结账了，啊，这些衣服已经结账了，给你介绍。你尽可以挑选你喜欢的款式，至于价钱方面，你不用考虑，我来负责。小姐，真对不起，你肯定是搞错了，我本来就没想买衣服，真的很抱歉。站住！这些包起来。你这是什么意思啊？我告诉你，你不用在我面前显示你的权势和金钱，这些我都很清楚。以我的个性，是不会被这些浮夸的东西所打倒的。不用白费心机了，小姐，衣服是买给你的吗？这是作为公司的企划样品，是要付公账的。哎，对了，一会儿去哪？我等你。啊。上班，还不知道什么时候下班呢。嗯，等我电话吧，拜。男朋友，听说就是给我们公司在西风广场画壁画的许志浩，对吗？对啊，是我男朋友。对了，一会儿直接到我办公室。今天不把产品的新提案交给我，不能下班。哎，我今天才第一天上班啊，而且你说好提案，这个星期之内交就可以了。一模一样的表情，一模一样的声音，要我怎么相信你不是可信？你是可信，你一定是可信。但如果你真的是可信，为什么却把我给忘了？为什么我的心情无法平静？被他这样直勾勾的看着。我却觉得不害怕也不讨厌呢。我到底是怎么了？他口中的那个可心，到底发生什么事儿了？喂，你这是干什么呀？工作没有完成之前，不许任何事情打搅你。我是根本今天完不成的，你存心就是刁难我，我不管，我要下班了。我不会让你离开我。你
他来这干什么？我是让你不要来打扰我们。我打扰你们，是你们在破坏我的生活。既然当初决定隐姓埋名的开始另外一段生活，现在为什么又要回来？你在说什么？我听不懂。你知道超可欣现在在哪儿吗？他跟范一峰在一起。当你还在这儿画什么鬼东西的时候，范一峰已经把可欣带进公司里去了。两个人就在公司里朝夕相处。你难道不担心吗？你就不怕范一峰再把超可欣抢回去吗？我干嘛骗你？到头来，你对乔可欣这五年的心思，还是抵不过才刚回国的范一峰。真是没用的家伙！他怎么会有你这么没出息的哥哥？简直跟那个老头没什么两样。你说什么呢？他是你亲生父亲。我再怎么没出息，也不会因为贪慕虚荣而忘恩负义回家了。哎，郑燕走是吧？我带你走。哎，你要带我去哪儿啊？放开我！经理现在不在，他去哪儿了？跟陈小姐出去了。我要见到他。可是我们经理现在不在呀。哎，先生，你在这儿乱床，我要叫保安了。总经理派人呢，跟陈小姐出去了。什么时候走的？啊，刚走没多久。就是在这儿。那天我在旋转木马那儿一直等，一直等，一直等到天黑，可是他都没有出现。后来别人告诉我说，可心在来的路上出了意外。总经理，大家都跟我说，可心死了，我的可心死了。可我只是觉得，可心那只是暂时的离开，终究有一天他会回到我的身边，亲自跟我说。这一切只是一个恶作剧，觉得不是真的。所以，当我第一次见到你的时候，其实。
情绪那么失控，一定把你吓着了。说要带我回去，就是带我回到你和可心的过去吗？我知道这一整天我对你很霸道，很不讲理，但请你再容许我一次好吗？再跟我去个地方，如果到了那里没有任何感觉的话。我就放弃，放弃可心还活着的想法。这是可心留给我最后的东西。小时候，这里就是我跟可心的城堡。我们经常在这里玩游戏。志浩哥也常常带我来这里看海呢。是吗？怎么了？我是不是说错什么了？没有。只是今天除了你跟我之外，我不想提到其他人。哦、oh. ，我很霸道是吗？哎，我想，我都已经习惯了。爱情，像不像这回忆表？啊！只要心系着对方，不管爱情曾经离得有多远，他都会回来的。像不像试试？好啊。嗯、前方四十五度方向。哦。把你的手伸直。嗯。一、二、走。没事吧？没事儿。我曾经来过这里，对这里的一切好熟悉啊。
是吗？那我怎么不知道呢？你那时候正好在这儿弹钢琴，没注意吧？那你怎么不叫我呢？我又不认识你，怎么叫啊？原来你到现在也什么都没记起来。走，我带你进去看看可惜他们的衣服都太旧了。没办法，他们的妈妈已经离开五年了，没人给他们换新衣服。我可以给他做几件新衣服吗？那太好了，妈妈又回来了，又有新衣服穿了。好像，这个乔可心，真的跟我长得好像、啊。但是，我不是乔可心啊，我是陈颖心。要不要跟我一起弹？可是我不会弹钢琴。其实我没告诉你，我还是个魔术师来的。来，你坐。嗯、我可要施法了，伸出你的手。放在我的手上。
下。生气了！哎呀，你别喝了！可心，可心。对不起，叫你别喝那么多，就喝那么多。他不会回来了，他再也不会回来。到头来。什么呀你、啊？你喝醉了吗你、啊？影熙他们回来，他们上哪儿去啊？这里是他的家，能不能信一点影熙？真是！哎呀，都这么晚了，我得回家了。你别喝了啊！我走了。行不行？别喝了，你还开？都给你拿走，别喝了啊！再见。嗯，明天公司见。知道你一直会等我，会担心我。既然你都知道，你为什么要跟大一峰走？你知道我的感受吗？你为什么这样对我呢
，对不起，让你难过了，是我不好。可是，可是什么？你就要动心了？你就要动心了，对不对？哎呀，你爱上他了，对不对？哎呀，哥，你爱上他疼我了。你别这样，哎呀！你爱上他对不对？哥，你能疼我了？我没有。哎，你能疼我？哥，哥，你没事吧？对不起，我不是故意的。哎呀，没伤着你吧？该说对不起的人是我，我已经下过雨了，隐形对不起，都是我不好，我一整晚上都在想，你是不是真的不回来了？哥，对不起，我不应该做出让你担心的事儿。只是，我现在真的很迷惑，我自己的身世。哥，我到底是谁？我真的是陈隐心吗？哥，你可不可以告诉我？这究竟是怎么一回事？你不想当陈艺兴了吗？你跟我一起生活不开心吗？不是，不是的。那我们离开这条。离开这些人，离开这些让我们不开心的事。可是，哥，那你的壁画怎么办？天堂霓裳和王珂怎么办？说穿了，已经离不开这。有事找我吗？儿子，今天是你的生日，呃，美凤阿姨呢和天丽约我们今天晚上去她家，给你庆祝生日。你看人家天丽多有心呐！阿姨，你干嘛这么说呀？这都是我应该做的吗？一峰，来坐吧。我今天已经有约了。什么事情啊？是公事吗？不管是公事还是私事，都给我推掉。人家天丽特意为你庆祝生日，怎么能不去呢？算了吧，阿姨。既然一峰哥不想让我为他庆祝生日，那就算了。其实。过不过生日倒是其次，一峰哥开心才是最重要的。你看人家天丽多为你着想啊，你倒是像个孩子似的。我看还是尽快把你们的婚事办了，看你结婚后性格能不能沉稳一点，别让妈妈担心了，好不好？我还有事儿，我先走。一峰。晚上我等你。你
经理，你回来了。申星小姐已经在里边等你快一个小时了。我知道了。下次有事可以直接打电话找我。范总经理，这是什么呀？上面白纸黑字写的很清楚。我想我无法胜任这份工作，所以决定请辞。我上次说的很明白，谁要是违约的话就会。我知道，钱的事情我会想办法。不过我现在真的没有那么多钱，你可不可以答应用分期付款的方式让我偿还这笔钱啊？哎，你这是干什么？跟我来。干什么呀？哎。哎呀，范应峰，放开！我不是你的小可心，请你对我放尊重一点。我知道你们两个人故事以后，的确对你有了一番改观。也很同情你们俩的结局，但是，这不代表你可以对我为所欲为。知道今天是什么日子吗？我不知道。今天是我的生日，而你却送了一份那样的礼物给我。我怎么知道是你生日啊？你是不是想让我陪你过生日，范一峰？我知道，你是不会答应陪我过生日的。算了，没关系。你说的没错，我不可以对你为所欲为，是我不好，对不起。你可以走了。你要答应，这是最后一次，我就陪你过生日。答应。其实以前，可心在的时候，他每年都会陪我过生日。但自从可心，我这五年都没有过过生日。所以谢谢你。我要打个电话。哥，对不起，我昨天晚上让你担心了。但是，我想今天跟易峰把话讲清楚，你能再相信我一次吗？我知道了，我会在皮划前等，一直等。嗯，走吧。曾经答应过要叫可心溜冰，但一直没有机会，心里觉得很遗憾
，你能帮我完成这个心愿吗？来，子晴。哎呀，我不行，我不敢。来呀、啊。啊，我不行，我不敢。哎呀，我真不敢。重心往前。啊！看我会滑了。范逸峰，你在哪儿啊？来一些。可以送给你，收下的。你过生日，干嘛送给我礼物啊？以前每年我过生日，可心她都会送个礼物给我，我也会送她礼物。五年了，这五年中我没过过生日，也没有收到可心的礼物，更没有机会送礼物给可心，所以请你收下它。其实我今天递辞呈给你，是我已经决定了要。对不起。喂。一峰啊，你在哪儿呢？你知不知道，我跟乔叔叔一家人都在等你呢。天丽担心的都快哭了。好，我一会儿就过来。不管你想说什么，答应我，第一，收下礼物；第二，陪我去个地方。不但是为我自己，还为了乔伯伯，为了可心，可能包括你本人，好吗？
如果出来以后没有任何改变的话，那么请你就此放手，可以吗？也算是为了志浩，为了我，为了你的未婚妻，甚至为了你自己，可以吗？我们一峰啊，应该把你早早的娶进门，我也就放心了。<笑>展元，你说是不是啊？嗯。展元。嗯。你怎么了？有心事啊？啊，没什么。展元，你到底怎么了？你自从昨天晚上从海边小屋回来以后，你就总是这么闷闷不乐的，发生什么事儿了？我还就想跟你们俩说这个事儿。妈，一定是一峰来了，我去开门。一峰，你到底来干什么？对不起，打扰了。你给我出去，这是我的家，你出去，出去。田丽，田丽，这是为什么？哎，这女孩。这是怎么一回事啊？我想说的，就是他。可，可惜。哎，美凤，美凤，美凤，美凤，美凤，美凤，美凤，快，你怎么了？美凤，美凤，你怎么了？快，你有什么事？美凤，美凤，你没事吧？凤，谢谢。哎呦，桂云，桂云，麻烦你。照顾一下美凤，我下去看一眼。好可惜，美凤，美凤，哎，再进去进去。哦，你看你把我妈害成什么样子了？如果我妈有什么事儿的话，我一定不会放过你的。对不起，我是无意的，真对不起。现在说对不起还有什么用？你赶快离开这儿啊！是我执意让他来的，要怪你就怪我。你到底为什么要这么做？我只是想让大家看一看，是不是就我一个人认为他长得像可心？我都已经说过多少次了，我重复过多少遍了，乔可心他已经死了，乔可心已经死了，死了，死了。很抱歉，我现在无法接受这个事实。就因为你没有办法接受这个事实，所以你就把他带回家里来。接下来。你是不是还要让他住进这个家？是不是？哎呀，不要再吵了，请不要再这样吵下去了。你说你是乔可心是吗？我不是，不是可心。那我是谁？我是谁？刚才那个晕倒的人又是谁？那个扶着他的那个男人又是谁？那个旁边站着的那个阿姨又是谁？你说呀，你告诉我。田丽，闹过没有？为什么要无理取闹呢？到底是谁在无理取闹？不要再吵了。这里对我很陌生，这里的每一处对我都很陌生。这些人我也都不认识。我想，我肯定不是乔可心，我是陈颖心。对不起，我打扰了。心，可心，陈颖心。就算我是你的乔可心，也不可能回到你身边了，因为我爱的人是许志浩，他已经住到了我的心里。况且，我也真的不是你的什么乔可心，我是许志浩的陈以心。是我不好，当初没有把话跟你讲清楚。我爱的人是许志浩，我甚至把他当做是我可以托付终身的对象来看待。如果你真的无法抽离对我的情绪的话，那么请你接受我的辞职吧。不是说好了出来就放手的吗？
，让我们都珍惜彼此所拥有的吧，好吗？久等了，我这一段时间做了许多让你担心的事儿，真的对不起。我向你保证，哥。虽然不是什么贵重的宝石钻戒，但愿发誓，我这辈子将会竭尽所能的去照顾你，去保护你。你愿意？愿意让我一辈子照顾你？千百个愿意，哥，我好开心。开心就别哭。哥，我向你保证，我再也不要寻回以前的记忆了。我要和你在一起。度过一个又一个美好的明天。我们会开开心心的度过一个又一个美好的明天，一直到永远。曹叔叔一家人，因为失去可心，已经够伤心的了。你倒好，带回来一个貌似可心的女孩子回来。你这样做，无疑给他们带来第二次伤害，你知不知道啊？妈，你知道我的本意并非如此。难道你不觉得可心的死，充满了太多的疑点吗？儿子，妈妈了解你对可心的感情，这也是这么多年，你为什么不能接受事实的原因。但是王者已哀，今后的路，你还有很长要走。如果可心在天之灵知道你为了他如此的折磨自己。
你要他怎么安息呀、啊？我倒觉得这几年，天丽对你倒是尽心尽力的，甚至百般体谅你对可心的思念。像这样的好女孩，不值得你珍惜吗？儿子，上楼，劝劝天丽去，好吗？去吧。你知道我为了今天晚上给你庆祝生日晚会，花费了多少心血吗？可是你是怎么回报我的？我知道，你最爱的人是可心姐。可是这几年，我对你的付出绝不亚于她。我到底要怎么做，才能让你感动呢？不是我的错，是我不好，请原谅好吗？今天我才发现，你真的是天生丽质，都哭成这样了，还像个小猫似的，难怪叫天丽呢。讨厌，你取笑我。提报的设计方案准备好了吗？准备好了，我把从前这个领口改了一下啊。哦、你觉得？怎么有一枚戒指？是浩送的吗？他昨天晚上向我求婚了，我答应了。哇，那恭喜你了！哦。小姐可以开始了。本季度企划的新品，我们是把它两条颜色相衬的细围巾紧紧的从头缠绕成一体，这样来表现出恋人自始至终不离不弃的爱情。请把灯打开。只要两个颜色相衬，然后从头到尾绑在一块儿，这就能表示所谓的爱情。我认为这样的设计概念未免太表面化了。我是难以接受，即无法认同。陈小姐，我想问你，你谈过恋爱吗？我说的是真正的恋爱。
可以相称的颜色的组合非常多，那我们该用什么样的标准去决定配色的组合呢？你来决定，我来决定，或者说是大家举手表决。那么，请问范总经理，你所认知的爱情又是什么样的呢？你听说过柏拉图式的爱情？原本完整的整体，因为外界因素的干扰而分离成两半。却不放弃彼此，而在茫茫人海中寻找着对方，想寻回初始的完整模样，这才是真正的爱情。好的，范总经理，我会将设计的产品重新做调整的。好了，大家散会吧。可心，我觉得我设计的很不错，那种自始至终的爱情才会感动人心嘛。我看呐、啊，是总经理自己，他根本不懂爱情呢。陈小新，许经理让你把上次的调查数据给他，他在一楼的珠宝厅等你。好，我马上就去。嗯、突然叫我下来，什么事儿？你知道我有很多公事要处理的，公事公事，你就只知道公事，从你回国以后，经常忽略我呀。你知道我现在扛有多大压力吗？等公司业绩稳定了，我再找机会弥补你。我不管，就算是十分钟也好。你要帮我挑选戒指。选戒指？是啊，订婚的时候怎么能没有戒指呢？你喜欢就好了。打扰一下，许经理，这是你要的试调报告。啊，雨欣啊，你来的正好，帮我看一下，这个戒指适合我吗？许经理的手又白又长的，戴什么款式都会很好看。但我的戒指一定要是最漂亮的，这个怎么样呢？嗯，很好看，一戴很好看。哦，对了。今天上午开会的时候，我看你也戴了一个戒指。难不成是……啊，昨天晚上，我男朋友也向我求婚了。是吗？恭喜你啊！这真的是一个好消息，你说是吗，一峰？恭喜。谢谢。呀，这个是钻石的吗？是什么牌子的呀？样式是简单朴实了点儿，不过倒是挺适合你的。这只是一枚简单的钻戒罢了。许经理，这是你要的试调报告。啊，我现在没有时间，再说我也腾不出手来呀、啊。要不这样吧，你放我办公桌上好了，我回头会去看的。谢谢你了啊。嗯，你先忙你的去吧。嗯，那好，我先走了。嗯，再见。一峰，你帮我看一下这两个哪个适合我？都挺适合。你帮我挑一个嘛。嗯，要不这个，要不两个一起。<笑>哪个好？都挺适合。
哥，吃过饭了吗？啊，请我吃大餐啊。河畔西餐厅。好，一会儿见。戒戒，是嘉浩送的吗？他昨天晚上向我求婚了，我答应了。一峰，我们很长时间没有一起好好吃顿饭了。今天晚上你愿意赏光，和我一起共进晚餐吗？好。欢迎光临李冰清，这里环境不错吧？这可是郑主任介绍的，听说这里是情侣们的约会圣地呢。哥，这里的菜好贵哦。没事儿，难得奢侈一把，就当是我昨天晚上求婚成功的庆。真是好巧，没想到你们也在这儿。好了，不打搅别人用餐。什么呀，能在这里碰到，这是一种缘分啊！你们介不介意我们跟你们一起用餐呢？不会的。人多吃饭热闹，请坐吧。来吧，一峰。来呀是啊。哎，还是你老子聪明，知道用你这画换钱。哪像你啊，傻傻傻的画画画画。我们一起来恭喜尹星订婚吧！谢谢，恭喜对了，壁画进行的怎么样？还顺利吗？嗯，很顺利。我保证按时完工。我计划壁画一完成，马上和尹星结婚。真的吗？这真是太好了！我也很期待壁画能够早日完成。徐先生，你的作品真的是很棒。不知道平时还没有其他的绘画作品。
，只是一些临摹大师的作品，不值得一提。才不是呢，张浩哥的画画的真的很好。李欣，你真是好福气啊！有个这么体贴的未婚夫，一峰，你说是不是？他们两个真的好般配呢。许经理也很幸福啊，不光跟总经理男才女貌，而且还很能当户对。我终于明白，你今天为什么会交给我这样水准的设计作品了。虽然我们家影星没有任何学历背景，但是我敢肯定，他的设计能力不输一般的专业设计师。我想你误会了，我不是否定影星的设计能力，我只觉得他没有表达出自己的真实感受和想法。从他的作品里边，我看出来他在压抑自己的情感。我个人倒认为，影星一直很诚实的在表达自己。那会不会影星的设计不合范总经理的意，或者是范总经理一直误解了影星的真实用意？哥，不要再说了。一峰，不要在吃饭的时候谈公事嘛，这很扫兴的。这里的鸡排不错，来尝一口。对不起，我上洗手间。